，老爷，老爷，老爷，您快别生气了，啊！跪下，老爷，消消气啊！老爷，这事儿我们都听说了，您就饶了允堂这次吧。饶了他，那谁饶了我呀？啊！你们不知道刚才我在将军府让人赶出来的时候多难堪的，我杜瑞达这一辈子没有让人家如此羞辱过。我们的辛苦全都付诸东流了，你知道吗？你现在不止毁了杜家，你毁了华商商会，还有中国人的码头啊！老爷，爸，都怪那份文件，他是被人调包了吧？那谁能调包呢？红宇，大声点！可能是红宇。他昨天受了重伤，可能我没在意，所以把红宇给我叫来。哎，父亲，我一大早就见他出去了。他肯定是心虚逃走了，这个吃里扒外的狐狸精。云堂，你也是色迷了心窍，才被红宇给钻了空子。哎呀，爸，我错了，你错了，你错在哪里了？我错在，我自大，我我姑息养。你不止自大，你不止姑息养奸，你还自作聪明，麻痹大意。你还跟我说一个标点符号都不会错，现在变成什么了？包给人掉了，你却什么都不知道。我，我，家法，呃，家法，家法。哎呀，你消消气。老爷，不孝的儿子，老爷，混账，混账，我打死你！混，别打了。我告诉过你，金邦街这个项目对我们华商有多重要，你知道吗？你现在让杜家陷入了绝境啊！你个不孝的混！你别再打了，老爷，求求你别再打了，我就这么一个儿子，别再打了，老爷。父亲，我相信允桃会尽力补救的，他不会允许自己输得如此狼狈的。把他带走，我不要看到这个不孝子。快去快去快去！别生气了，老爷，别生气了。哎呀，老爷，父亲，老爷，父亲，老爷，医生打电话，快去！快去打电话，打电话。红宇现在躲在金夫人家里，看来我必须得去一趟。大哥，你可不能就这么去了。现在金夫人的手下新添了两挺机枪和全新的德国造连发手枪，您就是赵子龙在世，也不能去闯那个阎王殿呐。我现在必须得争分夺秒，就算是龙潭虎穴，我也必须得去。大哥，既然您要去闯龙潭虎穴。算我一个，你得留下来。万一我回不来，你得替我查下去，祝杜家度过这个生死难关。大哥，你必须回来，因为，因为我喜欢一个特别好的姑娘。你要不给我当证婚人，我这辈子就不结婚了。我大头，今天就把这话撂这儿。听说，那个红宇走投无路，被黎少峰藏在了你的金屋。帮他藏个人，不过是举手之劳；救他，也是救我们自己。赵铁琛现在到处搜查红宇，也还是要戒备为好，免得惹火上身。周廷琛想破我金屋的铜墙铁壁。
笑。周子辰，你要干什么？把红玉交出来。红玉不在这。周景辰，我不认识你说的什么红玉。我只是个商人，商人，狼子也行。给我听好，红宇背后有阴谋，涉及沈将军和杜家安危。今天要是不交出红宇，谁也别想离开这。李少峰刚才来找过我，他说你父亲病得很严重，你再不去看他，就再也见不到他了。你在撒谎。照顾他的人叫小胖。现在烂的都没一块好肉了，又痒又疼的。丁晨再不来管我，老子恐怕要死在这里了。干、哦哎、儿子，哎，好久不见了，你这鸦片还真不错、哎。有没有带来？给我，给我。<笑>你多干爹玩的，有的，你给我，给我，给我，拿拿拿拿着，小福根，你干什么？我等着鸦片救命呢，我叫你给我，给，你给我呀，给！我认贼作父这么多年。你知道我为什么不杀你吗？因为我要让你死的足够慢，足够惨，足够痛苦。怎么样？金鸦片好抽吗？原来金鸦片有毒。你。不过头天地，你这样害老子太毒了！我让天真杀了你，我杀了你啊！没有周廷琛，你今天还不会死。逼死同母的真相，只有你知我知。你死了，我就安全了。<笑>不不不，福根，福福根，你原本是个孤儿，好歹是我养活了你，你就饶了我，你你饶了我。走，是，是你养活了我。<笑>你就看在丁晨的面上，不敢，你就饶命，你饶命啊！这句话你对着大哥说，他听得到吗？他听得到吗？同母死那么惨，我们都有份
，大哥是不会放过我的。为了活下去，我只能这么做。原来你想杀我灭口，他是我唯一的大哥。干爹死后，我可以继续做他的好兄弟。干爹那边怎么样了？你去过哪儿？做过什么？是不是杀人的时候被咬了？这是前几天被一个疯子咬的。大哥，你怀疑我？我什么都没做过。你看着我的眼睛。你再说你什么都没做过，你担心我爹说出什么对你不利的事来？所以先杀人灭口，对不对？杀干爹的人不是我，是苍天。大哥，你知道吗？清平死的时候，我就在那扇门后面，我什么都看见了，苍天也看见了。凶手就是你爹。如果干爹遭到什么不幸，那都是报应。天意，你信吗，大哥？天意，天意也要假借人手吗？说，是不是你干的？如果我说干爹的死和我没有关系呢？那我问你，为什么同母死，将军遇刺，红玉神出鬼没，我爹被灭口，你都脱不了干系？为什么所有矛头都指向你？发生了这么多的巧合，我还能相信你吗，大哥？从我记事的时候起，就待在你们家，是你和你娘把我养大的。那时候虽然苦，但只要你带着我玩，有时也会有自己短短的快乐。你现在居然在怀疑我？我们是兄弟，没有骨肉血缘，却连着心的兄弟。我怎么会做出那些事？我没有。你穿开裆裤的时候我就带着你玩，我怀疑谁我都不应该怀疑你。从什么时候？什么时候开始对我说谎的，大哥？当年一些人口贩子土匪，为什么放你走，让你带走小童玉环？是因为你断指明智，对不对？啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
现在可以相信我了吗？我没有杀甘地，我没有设立陷害杜家，都是日本人干的。不许对我说谎，相信我。见了他，离开上海。我是看着你长大的，我不想亲手杀死你。大哥，你以后承认我陷害杜家，切了他。等我去，不是因为我做过，是因为我要成全你保护佟玉婉的一份心。特使想找你的麻烦，将军命令立刻赶回前线。我已经找到了陷害杜家的屏障，杜瑞达是无辜的。方副官，方副官，我有事要澄清。你还想抵赖吗？大哥，我没有要抵赖。住口！我不想再听你说任何一句话。你不能抛下我，我们从小就是兄弟，我没有两面三刀的兄弟。今日割袍断义，我们从此不再是兄弟。将军还有些事需要我办，你自己一定多加小心。求我有什么用啊？这整个大上海，能够包庇你这个杀人犯的，只有森夏先生。森夏先生，求求你，给红玉指一条活路。嗯，好啊，我会让你的案底全部消失，把你变成一个清白的女人。但是，你必须把一个人带进我的审讯室。谁？杜允威，杜允威，他就是个废物。森夏先生，您要他干什么？他将是插在杜瑞达胸口上的最后一把钢刀。杜允威。
和女朋友约会，你们找错人了，你们你们肯定不是要抓我、啊。你弟弟的小老婆通奸，你父亲知道，会用家法板子打死你的。你怎么知道的？哦，我知道了，我懂，我懂，我我懂，我我给你们钱，我我知道，我我知道你们意思，你们威胁我，来，我给你们钱。这是我所有的私房钱，你们不要再打我了，你们放我走，我保证不报警，我求你们，你放我走吧。啊、嗯，你是杜家的老大，私房钱却只有两万、啊，不被重视，毫无地位的庶子，真的是可怜呐、啊。你说这个干什么？我给你钱就好了。我虽然不如杜玉堂能说，但是我比……但是，你比他有魄力，对不对？你怎么知道的？我就知道，你比他有魄力，所以，哼，有一件事必须你来办。你举报你父亲杜瑞达和弟弟杜云堂私通孙中山乱党，红宇就会变成你的老婆。不行，不行，我不能签字。这这这还害死我父亲呢！嗯，这这起来！走，你这干干什么？你们干什么？你们干什么？我要你看看，你们杜氏实业总经理罗安演的下场，他的今天就是你的明天。你们什么都知道了，你放开我！合作才是救杜家、救你父亲的唯一办法。云堂，这图纸你都看了一晚上了。睡会儿吧。你知道，再发愁你就变丑了。夏一香，天大的事情，由我来扛着。不管怎么样，我一定会找到一个扭转乾坤的方法。等到时候，我们的孩子出生了，一切就变好了。你愿意再相信我一次吗？云堂，我相信你，我也相信，我们所有的苦难都是可以过去的。只要我们还在一起，我们不分开，一切都可以重新再来的。去睡会儿吧，等你睡醒了，我们俩一起看图纸。
不打扰他了，到那边坐坐吧。哎，我扶你。最近有什么计划呀？他不跟我说，怕我为他担心。看得出，这次他受到了不小的打击，失去竞标的机会还可以从头再来，但他不想失去您，一个令他终生值得骄傲的父亲。嗯、虽然允唐以前做了很多错事。可是允唐始终是我最看重的，父亲。允唐他一直在等您这句话。他虽然叛逆，可他内心深处最渴望得到的，就是您的赞赏和认可。以后值得他骄傲的，还有你这个全心支持他的妻子。我不会把你看错的。父亲，父亲，您是不是太累了？要不要休息一会儿？休息的时间呀、啊，以后多的是。现在那些日本人肯定不会放过我们杜家。只要活着，我们一家人永远在风口浪尖。可是我代表上海华商。哪怕舍身取义，也要捍卫尊严。我们还要防着李少峰在背后落井下石。父亲，我猜沈之佩虽然当众侮辱了杜家，但他没有立即采用李少峰的竞标方案，是在给我们机会。沈之佩上次放过我们，他没有加害我们，我也看得出来，他是故意放过我们的。现在我们还有机会，可以争取翻盘。父亲，我能帮您做什么吗？嗯，玉婉，你记住，你曾经承诺过我的事，无论怎么艰难，一定要守住杜家，守住云堂。你放心吧，父亲。我一定能做到，我相信你。大少爷。哦。父亲。您叫我，你坐下。这几天呢，我在病床上想了很多事情。我想啊，我应该怪我自己呀、啊，为什么没有放下手头上的忙碌，清理一下。过去的回忆，可这一清理啊，我就发觉原来我忽略了很多过去的事啊。我记得，在你四岁的时候，你曾亲手给我折了一个纸的寿桃。虽然你折得不太好，可是你非常用心，而且你还在那个寿桃上面画了一个金光闪闪的太阳。我还记得我说过。我的大儿子允威啊，他的性格就像太阳一样开朗，而且光明。父亲，我记得小的时候您经常抱我，那是我最快乐的时候。可是后来有了允唐，您就变了。他是大妈生的，他又聪明又漂亮，就连下人都喜欢逗他抱他。你更是以他为骄傲。我没有偏爱云堂
，我只是工作太忙碌，为了我的事业，我忽略了你的感受。哎呀，没有照顾你的成长，现在我想起来啊，真的是很后悔。父亲，你原谅我，你是不是有话要跟爸爸说呀？是不是有什么藏在心里的大事要告诉我？没有，没有，没有。我要弥补你，我要弥补我过去对你的忽视。你现在想要什么？你告诉我。父亲，您给我什么就是什么，我不贪心的。你不贪心。你不贪心，那为什么你要陷害允堂，陷害你父亲我，让整个杜家陷入灭顶之灾？你到底拿了多少好处，让你做出这种狼心狗肺、害自己亲人的事？不是这样的，不是这样的，还不认错，我这个杜家就没你这个儿子。既然你要亲手害你爹，那倒不如我自己清理门户。不，父亲。不，他们答应过我，不伤害您，保证您的安全，我才签字的呀。你签什么字啊？签句信。那继续说。将军，将军，您和云堂私通乱党。父亲，父亲，四下路易是个魔鬼呀、啊！他把罗汉元打得不成人形。我要是不签字的话，他也会用烙铁烙我的。这封检举信如果交到沈之佩手上，你知道这封信对我们全家有多大影响吗？不会的，他们答应过我，不会伤害您的。只要您主动退出京邦界码头的最后竞标，他们就会保证您的安全。易云堂会坐牢，但不会很久。然后你就可以独吞杜家所有的财产，这是他们告诉你的吗？是吧？云堂从小得到的所有东西都比我好，您甚至想要他继承杜家产业，我才是大少爷，父亲，我也是您的儿子，为什么您看不到我的能力呢？这不公平。就因为这点。所以你就要做出对全家伤天害理的事。你知道一个独断专行的军阀看到这封检举信，他会做什么？他会把金邦街这个项目名正言顺的交给日本人。他会毁了杜家。到时候你爸爸、允堂还有你，一个都活不了。不是，不会的。私下卢易他答应过我的，那些日本人的话你也信？他们说过真话吗？父亲，我错了。幸亏沈志佩还有点爱国之心，一直给上海华商留余地，要不然的话。我们杜家早就大祸临头。事到如今，唯一能扭转乾坤的就是你跟我一起去找沈志佩，把文件调包的事情，还有那些日本人逼你签字的事，全部说出来。只有这样，我们可能还有一线生机。这是。过去是爸爸做的不好，我认错。可现在无论怎么样，你也得认错。走回正途的话，你还是爸爸的好儿子。
是杜瑞达，你给我找些外国记者，我要公开外国资本家蓄意陷害中国民族企业的一个重大新闻。风寒，特使大驾光临，未及远迎。失礼，失礼。沈将军这场病，很影响战场上的形势。不过我都听说了，你们的部队在西线，都快弹尽粮绝了。还望特使能够帮忙斡旋。哼，出京之前，大帅对我说，沈将军跟他早有交情，能帮就帮。不过呢。有两件事，将军得给我交个底呀、啊。多谢大帅美意。哪两件事？第一，上海有商人私通乱党，你说该不该杀？第二，京邦街码头的工程，请将军考虑黎少峰的方案，交给他做。就这两件事啊？你说的这两件事，不过就是一件事，不就是日本人森下？想要逼迫杜家放弃京邦街码头吗？哼，没错。上海是远东第一大都会。杜瑞达是华商会会长，如果没有真凭实据去碰他，难免会激起民愤。到时候工人罢工，学生上街，惊动国际舆论，谁也担不起这个风险。哈哈，这不会有错的。连自己的儿子都站出来检举父亲。他还会有错吗？喂，啊，知道了。将军，杜瑞达要带着他的儿子杜隐威过来，控告栽赃陷害杜家的人。我看特使阁下不如在这儿稍等片刻。让杜氏父子当面对质，我想很多事情就会水落石出了。走啊！哦哦，上车，上去。父亲，老爷，您这是要带允威去哪儿啊？老爷，不管怎么样。允威他也是你的亲生儿子，就算他做错了什么，你也千万要原谅他呀！我求老爷不要生他的气，好吗？翠林，允威这孩子，我不能不管。今后我不在家，翠林、宝珠，你们两个要好好相处。大家风风雨雨二十几年了，年纪一大把了，让着点儿，让着点儿好吗？知道，老爷。哎呀，没事了，你们回去吧。老爷，老爷，我我听你说这些话，我这心里酸的厉害。我向你保证，不吵不闹。老爷，您这是怎么了？这是杜家的事儿，您放心，不管家里出了什么事儿。我们大家一起扛。好，哎呀，不是生离死别，你们回去吧，回去吧，啊，走，上车。父亲，让我跟您一起去吧。